শুভেচ্ছা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাহিদ হোসেন আমাদের আজকের জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আমরা আলোচনার বিষয় ঠিক করেছি শনিবার বিকেল ও অন্যান্য শনিবার বিকেল একটি চলচ্চিত্রের নাম যেটি গণমাধ্যমের মারফতে এবং নির্মাতা মোস্তফা সারোয়ার ফারুকের ফেসবুক স্ট্যাটাস ইতিমধ্যেই সবাই জানেন এই সিনেমাটি নিয়ে কি হয়েছিল এবং সবশেষ সিনেমাটির সেন্সর পেতে যাচ্ছে এমনই খবর শুধুমাত্র শনিবার বিকেল নয় এটি একটি উদাহরণ মাত্র বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং এটি প্রদর্শনের জন্য শেষ পর্যন্ত যে সেন্সর বোর্ড কর্তৃক সেন্সর ছাড়পত্র নিতে হয় এবং সেই ছাড়পত্র নীতি গিয়ে নানান রকম অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানি সেই আইন নিয়ে নানা রকম সমালোচনা আছে সেই আইনটি কেন সেন্সরশিপ অ্যাক্টের বদলে সার্টিফিকেশন অ্যাক্ট হবে না সেরকম একটি দাবি আছে নির্মাতাদের পক্ষ থেকে এই সব বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই আমাদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের সেটে আজকে উপস্থিত হয়েছেন তিনজন সম্মানিত অতিথি আমি ডান দিক থেকে একটু পরিচয় করে দিতে চাই প্রথমে আছেন জনাব মোস্তফা সারার ফারুকি চলচ্চিত্র নির্মাতা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তারপরেই আছেন জনাব শ্যামল দত্ত সিনিয়র সাংবাদিক বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ সেন্স বোর্ডের আপিল বিভাগের আপিল কমিটির সদস্য আপনাকে আমন্ত্রণ এবং সবশেষে আছেন অধ্যাপক ডক্টর সফিউল আলম ভুইয়া প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান টেলিভিশন ফিল্ম এবং ফটোগ্রাফি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী ফোরামের সক্রিয় সদস্য আপনাদের তিনজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একটু আমি যেহেতু শিরোনাম দিয়েছি শনিবার বিকেল ও অন্যান্য আলোচনাটা আসলে অন্যান্য নিয়েই বেশি করতে চাই তারপরও শুরুতে একটু শনিবার বিকেল প্রসঙ্গটাই একটু সংক্ষেপে এক মিনিটে যদি এই সাড়ে তিন বছরের জার্নিটা মোস্তফা সারা ফারুকি আপনি বলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে সমালোচনাটি ছিল যেটি একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে বানানো আসলেই কি তাই ছিল কি না সাড়ে তিন বছরের যন্ত্রণার কথাটা আসলে আমি এখন ভুলে যেতে চাই ভুলে যেতে চাই এই কারণে যে আমি জীবনে একটা জিনিস শিখেছি এটা আমার মা বাবা দুজনের কাছ থেকে যে বেদনার কথা যত দ্রুত ভুলে যাবা তত ভালো তত তুমি ইউ ক্যান মুভ অন এবং আমি আমার নিজের জীবনের ক্ষেত্রে দেখেছি যে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি হয়তো কোনো মানুষের আচরণে কিন্তু আবার তিন চার মাস পরে ওই মানুষই যখন আমাকে কোনো একটা ধরা যাক মধ্যাহ্নের আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমি চলে গেছি ফলে আমি ওইটা এখন ভুলে যেতে চাই কারণ আমি এখন যদি সামনে তাকাতে চাই ছবিটা রিলিজ হলে পরে দর্শক এর সঙ্গে ছবিটার কীরকম যোগাযোগ হয় এবং দর্শক আমি যে কথাগুলো বলতে চেয়েছি যে লেয়ারগুলো যে নুয়ান্সগুলো দেখাতে চেয়েছি সেগুলো তারা পড়তে পারছে কিনা এটার দিকে আমি এখন তাকিয়ে আছি কিন্তু এই যে বেদনার যে অস্তিত্ব সেটি আপনার শনিবার বিকেল একটি উদাহরণ মাত্র আমি আপনার কাছে একটু পরে আপনাদের জায়গা থেকে জানতে চাবো আমি একটু জনাব শ্যামল দত্ত আপনার কাছে জানতে চাই এই একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সারা ফারুকির যে বেদনা এরকম বেদনা আরও অনেকের অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতার আছে কথা হচ্ছে যে এই দু সালে বসে যখন চলচ্চিত্র এই সেন্সর দেওয়ার জন্য সেন্সরশিপ অফ ফিল্মস অ্যাক্ট নাইনটিন এবং উনিশশো সালের একটি বিধিমালা সেই সময়ের আইনের যদি বলি যাঁতা কলে পিষ্ট হয় চলচ্চিত্রগুলো সেটি আসলে কতটা শিল্পীর স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে শিল্পী নির্মাতারা বলেন যে সেন্সরশিপের বদলে সার্টিফিকেশন করা উচিত সেই জায়গায় আসলে আপনার একটু মন্তব্য শুনতে চাই যেহেতু আপনি সেন্সর বোর্ডের আপিল কমিটির একজন সদস্য প্রথমেই বলিনি যে দুনিয়াটা পাল্টে গেছে এবং টেকনোলজি ডিজিটাল মিডিয়া এবং আমাদের জীবনে সোশ্যাল মিডিয়া আসার পরে পুরো মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপের একটা বড় পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু আমাদের বিদ্যমান আইন এবং যে আমলাতন্ত্রের মধ্য দিয়ে একটা প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় সেই জায়গাটাতে পাল্টা নেই এবং পাল্টা নেই বলে আমরা এই কনফ্লিক্টের শিকার হচ্ছে এখন হচ্ছে উন্মুক্ত আকাশ আমরা বলি যে আপনি দেখেন আমাদের এই ধরনের গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে আরও যা যা প্রক্রিয়া আছে সেখানে কিন্তু এসব নেই চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্যন্ত যে পদ্ধতিটা অনুসরণ করছি সেটা আমার মনে হয় না যে এটা এখন আর এই যুগের জন্য প্রযোজ্য আমাদের পরিবর্তন আনাটা খুবই জরুরি কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো সত্য আমরা ওই যে একেবারে খাঁটি কথাই বলতে গেলে আমলাতন্ত্র একটা ব্যাপার আছে এখানে এবং সেই আমলাতন্ত্র অনুসরণ করেই চলচ্চিত্রের সেন্সর বোর্ড সেন্সর করা একটা সময় ব্রিটিশ আমলে বা তারও আগে যে সমস্ত আইন অনুসরণ করা হতো আমরা স্টিল ইনহেরিট করছি ওই আইনগুলো এটা এখন এই আইনগুলো অনুসরণ করার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না কারণ সংজ্ঞাগুলো পাল্টে গেছে আপনি যে সমস্ত সংজ্ঞায়িত করেছেন এই জিনিসটা রাষ্ট্রবিরোধী এই জিনিসটা দুদেশের সম্পর্ক বিরোধী এই জিনিসটা জনমনে প্রভাব ফেলতে পারে এখন এরকম এক লক্ষ এলিমেন্টস আছে আমাদের মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে যেটা এই ধরনের জিনিস ক্রমাগত করছে কিন্তু আপনি ওখানে কোনোভাবে হাতও দিতে পারছেন না 
এমন মানে মানে সেখানে যাওয়াটাই আপনার অ্যাক্সেসই নাই আমরা কি পাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা ইউটিউব পাচ্ছি আমরা ফেসবুক পাচ্ছি প্রতিনিয়ত সেখানে নানা রকমের মিডিয়া টুলস তো যাচ্ছে সেখানে সুতরাং চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কি হবে আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কিভাবে এর একটা বিন্যাস আসা দরকার সেই কাজগুলো কিন্তু আমরা করিনি আমি জানি যে ওনারা হয়তো একটা সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন সেন্সরশিপের জায়গায় সার্টিফিকেশান বোর্ড এটা অনেক দেশে হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এখনও মাথার ভিতরে কিন্তু ওই জিনিসটা রয়ে গেছে এবং এটাই আমাদের বারবার কনফ্লিক্টগুলো তৈরি করছে শনিবারের বিকেলের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই জিনিস হয়েছে আমি আর বিস্তারিত যেতে চাচ্ছি না যেহেতু আমরা মাত্র এটির একটা আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্ত দিয়েছি এটা হয়ে যাক তারপর আমি এ নিয়ে কথা বলবো কারণ এই মুহূর্তে আর এই চলচ্চিত্রটি নিয়ে বা এটা আমি মনে করি যে দর্শক হবে সবচেয়ে বড় জাজ তারাই বিচার করবেন ছবিটা কেমন এটা একটা ছবি এটা হচ্ছে আমি কালকেও অনেক জায়গায় ইন্টারভিউ তো বলেছি ইস এ মুভি এবং মুভির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একভাবে দেখবেন আর আপনি যদি মনে করেন যে আমি আরেকটু অন্যভাবে দেখবো তাহলে আরেকভাবে দেখবেন এবং এটাই তো নিয়ম একটা জিনিসকে আপনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন নানা রকম অ্যাঙ্গেল থেকে দেখবেন নানা রকম সমাজ থেকে দেখবেন একটি রক্ষণশীল সমাজ থেকে দেখবেন একটি উদার সমাজ থেকে দেখবেন একটি ধর্মভিত্তিক সমাজে কি ধরনের বিষয়গুলো হয় তা দিয়ে দেখবেন একটা এই বহুমাত্রিক দেখাটাই কিন্তু একটা ছবির সাফল্য তো এক্ষেত্রেও আমার ধারণা যে দর্শকরা সেগুলো উপলব্ধি করবেন তবে সেন্সরের যে বিষয়টি এটি আমার মনে হয় আধুনিকায়ন করাটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে জরুরি না শুধু জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা যেটি হয়েছিল দুই হাজার সতেরো সালে সেখানে স্পষ্ট করে দুই দশমিক চার সাবসেকশনে লেখা ছিল যে সেন্সরশিপ অ্যাক্ট নাইনটিন যেটি বিলুপ্ত করে একটি সার্টিফিকেশন আইন করা হবে দুই সালের পর সাতাশ বছর সাত বছর শ্যামলদা কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন কারণ হচ্ছে যে এই যে সেন্সরশিপ অ্যাক্ট যেটা যেটার দ্বারা আমরা চলচ্চিত্র সেন্সর করি এখন বাংলাদেশে এটার উৎপত্তি কেন হয়েছিল উৎপত্তি হয়েছিল ব্রিটিশ শাসন আমলে ব্রিটিশরা চলচ্চিত্রকে বাংলাদেশে বা এই তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যাতে চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে না হতে পারে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু এই চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ পতাকা তারা চালু করেছিল তো দুঃখজনক হলেও সত্যি আমরা পাকিস্তান আমলে যখন ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হলাম তখন এটাকে আমরা একভাবে রেখে দিয়েছি তেষট্টি সালে তারপরে আমার আমরা বাংলাদেশ হলাম সাতাত্তর সালে কিন্তু আবার এই একই জিনিস আপনি আপনি যদি একটা আপনার কন্টেন্ট অ্যানালিসিস করেন বা সেমিওটিক অ্যানালিসিস করেন দেখবেন যে একদম সেই ব্রিটিশ পিরিয়ডে যেই ধারাগুলো ছিল যেভাবে ছিল সেইভাবেই অনেকটা শব্দ হেরফের হয়েছে হয়তো ব্রিটিশ বাংলা বা ব্রিটিশ ভারতের পরিবর্তে বাংলাদেশ শব্দটা এসছে কিন্তু ভাবনার পাকিস্তান শব্দটা এসছে কিন্তু ফিলসফিটাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি তো এখন এই যে চিন্তাটা এই চিন্তাটা এখন কি ধরে রাখা আর সম্ভব কিনা কারণ আজকে তো বা মানুষের হাতের মুঠে আজকে স্মার্টফোনে সারা পৃথিবীর কন্টেন্ট দেখে মানুষ তো সেরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকেও যখন আমরা সেই সাত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা সাতাত্তর সালের করা আইন এবং আপনি জানেন যে সাতাত্তর সালে জিয়া রহমানের সময়ে আরও একটা কালো আইন করা হয়েছিল চলচ্চিত্র সংসদ নিয়ন্ত্রণ আইন যেটা নিয়ে আমাদের এখানে চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীরা যারা ছিল আমরা অনেক আন্দোলন করেছিলাম আন্দোলন করেছিলেন তারপরে তো এই যে সেই সময় থেকে এটাকে ধরে রাখা ধরে রাখার ফলে যেটা সমস্যাটা যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে অন্য দিক দিয়ে অন্য কিছু এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু চলচ্চিত্র কিন্তু সেন্সরের কারণে একটা জায়গায় আটকে যাচ্ছে অনেক অভিযোগ আপনি যদি দেখেন যে অনেক ভালো ভালো চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে আটকে গেছে কাটার পরামর্শ দিয়েছে বিশেষ করে সামরিক শাসন আমলে তো এটা একেবারে অহরহ ঘটনা ছিল তো এই এর ফলে যেটা হয়েছে যে চলচ্চিত্র শিল্পটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আরেকটা পয়েন্ট আমি এখানে বলে নেই এই আইনের ফলে যে সেন্সর বোর্ডটা গঠিত হয় সেই বোর্ডের প্রধান কে থাকেন একজন আমলা থাকেন এবং এই বোর্ডের একটা মেজরিটি সদস্য কিন্তু আমলা নিয়ন্ত্রিত এবং তারা কাদেরকে অন্যান্য সদস্য যারা আছে কাদেরকে সিলেক্ট করেন এই কমিটিতে তাদের এক্সপার্টিস কি যে আপনি একটা চলচ্চিত্র দেখে যে সেটাকে সার্টিফাই করছেন সেইটাতে আপনার এক্সপার্টিস কতটুকু আছে একটা শিল্পকে 
মূল্যায়ন করা তো সেইভাবে আপনি যদি চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের গঠন যারা আছেন হ্যাঁ আমি একবারে বলবো না যে দু চারজন যে বিজ্ঞ লোক সেখানে নাই সেটা আমি বলছি না কিন্তু হু কলস দ্য শর্ট ডিসিশনটা কারা নেন আসলে শেষ বেলা কারণ আমি অনেক গভর্নমেন্ট কমিটিতে কাজ করেছি আমি জানি এই প্রসেসটা কীভাবে কাজ করে তো যার ফলে আমার মনে হয় যে এই সেন্সরশিপ প্রথাটাই আর থাকা উচিত না চলচ্চিত্রে এই সেন্সর জিনিসটা থাকা উচিত না সব জায়গায় এখন রেটিং সিস্টেমে চলছে আমাদের বাংলাদেশেও চলচ্চিত্রে রেটিং হতে পারে সেটার প্রস্তাবনা সেটার কিছু কাজ আমরা বারো তেরো চোদ্দ সালে করেছিলাম সেই কাগজ এখনও আমার ধারণা তথ্য মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্দি হয়ে আছে কারণ এই সরকারের সময় কিন্তু অনেকগুলো সংস্কারমূলক নীতি নির্ধারণী কাজ আমরা করেছি টেলিভিশনের নীতিমালা হয়েছে ফিল্মের হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন কোথায় এবং কিছু কিছু নীতিমালা বা আইন আটকে আছে পার্লামেন্টে যায়নি ভেটিং হয়নি আইন মন্ত্রণালয়ে পড়ে আছে যেটা নিয়ে আমরা দিনের পর দিন কথা বলি ভালো কাজ অনেকগুলো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেগুলো শেষ হয়নি তো আমি যেটা স্পষ্ট করেই বলতে চাই যে আজকে দু সালের বাংলাদেশে পৃথিবী আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ হইবেন আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার মধ্য দিয়ে সেই সময় এসে চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড শব্দটা থাকাই উচিত না সেন্সর বোর্ড বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকা উচিত না এবং হ্যাঁ একটা ওভারসিং বডি হতে পারে সেই বডিটা আমি মনে করি সেটাও সরকারি এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা উচিত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা উচিত একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিটি সেটাকে রিভিউ করতে পারে চলচ্চিত্রগুলো রেটিং করতে পারে যেমন আমেরিকাতে যেটা মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন ওরা নিজেরা করে যারা ফিল্ম তৈরি করে তারা করে এখানেও কিন্তু আমাদের যারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তারা বসে ঠিক করতে পারে যে তারা কিভাবে চলচ্চিত্রগুলোকে রেটিং করবে সেখানে তারা এক্সপার্টদের পরামর্শ নিতে পারে সেখানে সরকারের প্রতিনিধিও থাকতে পারে কিন্তু পুরো কাজটা শিল্প যারা বোঝে কারণ ওই যে যেটা শ্যামলদা বলছিলেন বা আমরা যখন বলি যে আপনি তো একটা জিনিসকে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে আপনি দেখবেন আপনার মাইন্ডসেট কি এখন আপনার মাইন্ডসেট কি নিয়ন্ত্রণ যেমন ধরেন আমরা যারা বিভিন্ন পেশায় কাজ করি আমাদের এক একজনের মাইন্ডসেট তো এক এক রকম আমি একভাবে দেখি উনি একভাবে দেখেন উনি একভাবে দেখেন কিন্তু শিল্পকে যখন আপনি মূল্যায়ন করবেন এই যে শিল্পের যে নান্দনিক বোধ এস্থেটিক সেন্সটা তো আপনার সেই লেভেলে থাকতে হবে সেই লেভেলে যদি না থাকে তাহলে আপনি কি করবেন আপনি ধরলেন এটা কাটো এটা অশ্লীল এখন অশ্লীলতার সঙ্গে কি আপনি হয়তো বলবেন যে এটা কাটো এটা রাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ আপনি হয়তো বলবেন যে এটা বাদ দাও বা এটা ডায়লগটা অশ্লীল তো এটা তো এবং প্রত্যেকটা জিনিসই ধরেন ইভেন সারা পৃথিবীতে নগ্ন দৃশ্য সৃষ্টিশীল হয় যদি তাকে সেইভাবে উপস্থাপন করা হয় অনেক অনেক উদাহরণ আছে তো এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কি দেখাতে চাচ্ছেন কেন দেখাতে চাচ্ছেন এবং কিভাবে দেখাচ্ছেন এই ব্যারিয়ারগুলো একজন নির্মাতাকে আসলে কতটা পীড়া দেয় যেন ফারুকি আপনি যদি একটু বলেন আপনি যখন একটা গল্প বলতে চান দর্শককে যখন একটি সিনেমা বানানোর পরিকল্পনা করেন আপনার স্টোরি টেলিংয়ের যে ভাবনা সেটি যখন আপনার মাথায় আসে তার সাথে যখন মাথায় আসে সেন্সর বোর্ড এটিকে কীভাবে দেখবে আমলাতন্ত্র কীভাবে দেখবে রাষ্ট্র এটিকে কীভাবে দেখবে তখন কি আসলে আপনার মূল ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় হ্যাঁ নিশ্চয়ই হয় আমি এটাতে আপনি একটু কষ্ট করে আমাকে প্রশ্ন একটু পরে খেয়াল করে দেবেন আমি একটু শ্যামলদার কথার প্রসঙ্গে একটু যুক্ত করতে চাই আসলে এটা সত্যি সত্যি ভাবার এখন সময় আসছে যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে চাই আমরা সামনে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে চাই কিন্তু যখনই এটা কি বলে সিনেমা বা আর্ট কালচারের ব্যাপারে আসে তখনই আমরা যেন মানে তিনশো বছর আগে চলে যাই এটা কেন আমি যাই না যেমন এটা তো সত্য কথা যে আমি এর আগেও একটা লেখাতে লিখছিলাম আমি প্রথম আলোতে কোথায় যে আমি বলছিলাম যে দেখেন সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার যদি প্রয়োজন হয় কারো এখন আর কষ্ট করে শিল্প রচনা করার প্রয়োজন নেই শিল্প রচনা করতে অনেক কষ্ট লাগে ভাই আপনি একটা সিনেমা বানাই তাহলে আপনাকে ওই যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যেতে হবে দেন ইউ ক্যান মেক এ ফিল্ম ফিল্ম মেকিং ইজ নট ইজি ফিল্ম মেকিং ইজ নট মেকিং টেলিভিশন কমার্শিয়াল রাইট এই কষ্ট তো প্রয়োজন নাই কারো করা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে হলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে হলে সে দেশের বাইরে চলে গিয়ে সেখান থেকে যদি একটা ভিডিও বানিয়ে জাস্ট একটা মোবাইল ফোনে একটা ভিডিও বানাবে বানিয়ে ফেসবুক ইউটিউব টিকটক ইনস্টাগ্রামে আপলোড করে দিবে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল রাইট তো আমরা যখন বুঝতে পারছি ওটা কন্ট্রোল করা যায় না তাহলে আমরা কেন এই আইনটা রাখবো যে আইনটা দিয়ে আপনার আপনি যে আসল কাজটা চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে না তাহলে এই আইনটা দিয়ে কী হচ্ছে এই আইনটা দিয়ে শুধুমাত্র শিল্পীদের গলাটা চেপে ধরা যাচ্ছে এখন দেখেন শিল্পীদের গলা চেপে ধরলে কিন্তু কোনো রাষ্ট্রের কোনো সমাজের কোনো ভালো হয় না কারণ আপনি ইকোনমিক্যালি একটা দেশ যদি অনেক আগালো কিন্তু সেই দেশটা যদি ইন্টেলেকচু
মানে তৈরি হবে এবং এটা এটা কোনো সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হতে পারে না যদি আপনার ইন্টেলেকচুয়াল গ্রোথটা না হয় ফলে আমি মনে করি যে এটা নিয়ে আমাদের মানে শামল দ্বারা সিনিয়র যেরকম ফর্স্ট স্টেজ করছেন আমি মনে করি রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যারা আছেন ওনারাও এই ব্যাপারটা একটুখানি সাদা চোখে দেখা উচিত যে আসলে এই আইনটা থেকে কোনো কাজ হচ্ছে আমাদের যদি কাজ না হতে এই আইনটা কেন রাখতেছি আমরা লেটস রিমুভ ইট এখন এই আইনটা রাখার মাধ্যমে আপনি একটা একটা জিনিস অর্জন করছেন সেটা কি পৃথিবীর কাছে আপনি যেমন কথা কথা আমার শনিবার বিকেল নিয়ে যখন এই ঘটনা গুলো ঘটলো তখন নিউ ইয়র্ক টাইমস একটা ফুল পেজ রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল যে এখানে এরকম কালা কারণ আছে ছবি আটকে রাখা হচ্ছে তো এটা দিয়ে আপনি একটা বদনাম অর্জন করলেন কিন্তু এটা দিয়ে আপনি যে কাজটা করতে চান সেটা তো অর্জন করতে পারছেন না ফলে আই থিঙ্ক সময় আসছে এই টু গেট রিড অফ দিস সেন্সর থিং বিকজ এটা আসলে কোনো হেল্প করে না রেটিংয়ের ক্ষেত্রে যে কথাটা রেটিং অফকোর্স আমাদের যেতে হবে কিন্তু মুশকিল হল কি আমরা একটা দুইটা একটা নতুন সেন্সর মানে সার্টিফিকেশন নীতিমালা একটা বোধ হয় পাশ হচ্ছে বা হয়েছে আমরা একটা ড্রাফ্ট দেখেছি আর ওটিডি নীতিমালার সেটাও ড্রাফ্ট দেখেছি ইকুয়ালি ডেঞ্জারাস বা আগের যে আইনটা ছিল হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি ডেঞ্জারাস এবং আমি একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন দেখেন আমরা আজকে যদি আইন করি আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে ধরেন আমি আজকে সরকার আমি একটা আইন করছি আমাকে মাথায় রাখতে হবে যখন আমি সরকারে থাকবো না তখন ওই আইনটার ইম্প্যাক্টটা কী হবে রাইট ধরেন একটা আইন আছে এখানে যে বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করা যাবে না রাইট এখন আপনি আইনটা করলেন আমরা ধরলাম যে কথা কথা আমি একটা জাস্ট একটা হাইপোথিসিস বলছি আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর পরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসলো একটি দল যে দলটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের যে ঘটনাটা ওটাকে মনে করে একটা বড় মিস্টেক এবং সে দল ক্ষমতা আসার পরে তারা তো তখন সেন্সর বোর্ডে যাকে বসাবে সেই লোক ওই ওই লোক সেন্সর বোর্ডে থাকা অবস্থায় আমি কি মুক্তিযুদ্ধের উপর বা ছাপ্পান্ন বছর পরে যে ফিল্ম মেকারটা থাকবে সে কি মুক্তিযুদ্ধের উপর কোনো ছবি করতে পারবে কারণ করতে পারবে না কারণ এই আইনের সুযোগ নিয়ে ওই লোকটা বলবে না 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 এটা করা যাবে না কারণ পাকিস্তান আমার বন্ধু রাষ্ট্র সুতরাং ওরা ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে এটা একটা এটা এমন কিন্তু একসময় হয়েছে ফলে এটা এমনই ভেগ আপনি একটা সময় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বলেন নাটক বলেন পাকিস্তানের নামই উচ্চারণ করা যেত রাজাকার শব্দ উচ্চারণ এটা ভয়ঙ্কর না তো এখন দেখেন হয়েছে একসময় আপনি এখন যে আইন রেখেছেন এই আইনে কিন্তু আপনি সেই সুযোগটা তৈরি করছেন ফলে আমি আমার কথা হচ্ছে যে আপনি যদি নীতিমালাও করেন আপনি যদি কিছু নিয়ন্ত্রণও করতে চান আপনি আপনার সংজ্ঞাগুলো স্পষ্ট করেন যেমন ধর্মের অবমাননা কি করলে ধর্মের অবমাননা হবে যে আজকাল তো আমরা শুনি যে যেমন আমি ফেসবুকে যদি পূজার সময় শুভেচ্ছা জানাই অনেকে আমাকে ট্যাগ করে বলে যে আপনি মুসলমান হয়ে কী করে পূজা শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এ খুবই খুব ধুয়ে যায় এখন আমার ছবিতে যদি এরকম একটা ক্যারেক্টার থাকে মুসলমান ছেলে সে তার হিন্দু বন্ধুকে পূজায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এখন যদি কোনো এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত সরকারের আমলে এই শুভেচ্ছাটাও তো তখন ধর্মীয় অবমাননা হিসেবে দেখা হতে পারে কারণ আপনি আপনি ধারাগুলো সংজ্ঞায়ত প্রপারলি সংজ্ঞায়িত করেননি আপনি যদি বলতে চান যে ওকে আল্লাহ ভগবান গড ঈশ্বর অথবা নবী রাসুল সন্ত সাধু এদের নামে আপনি গালাগাল করতে পারবেন না তাহলে ওটা লিখে দেন মানে আপনি নিয়ন্ত্রণও যদি করতে চান আপনাকে তো ইউ হ্যাভ টু স্পেসিফাই এখন যে এই নীতিমালাটা আমরা ড্রাফট দেখেছি ওটিটি এবং সেন্সর নীতিমালার বা সার্টিফিকেশন নীতিমালার এটা ওয়াইড ওপেন এটা ভেগ এবং এই নীতিমালার আন্ডারে যে কোনো কিছু আপনি সেন্সর করে দিতে পারবেন এমনকি বঙ্গবন্ধুর সাথী মার্চের ভাষণও সেন্সর করে দিতে পারবেন ইট ইজ অ্যাজ ডেঞ্জারাস আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেই প্রশ্ন নিয়ে ফিরবো একটা বিরতি নিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি খানিকক্ষণ পরে সঙ্গেই থাকবে বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আজ কথা বলছি শনিবার বিকেল ও অন্যান্য আমি একটু মোস্তফা সারফ ফারুকি আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই যে প্রশ্নটি করেছিলাম মানে যখন আপনি একটা গল্প বলার চিন্তা করেন যখন একটি গল্প আপনার মাথায় আসে তখন যদি একই সাথে সেন্সর বোর্ড আমলাতন্ত্র রাজনীতি রাষ্ট্রযন্ত্র এই বিষয়গুলো কি আসলে আপনার গল্প বলার ধরন কিংবা অভিপ্রায়কে পীড়িত করে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করে নিশ্চয়ই করে দেখেন আপনি যে কোনো ক্রিয়েটিভ কাজে আপনাকে থাকতে হবে কমপ্লিটলি অ্যাট ইজ সবচেয়ে আরামে থাকতে হবে শিশুর আনন্দে থাকতে হবে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে বুঝবেন আমি সামনে একটা ছবি শুটিং করতে যাচ্ছি এটার জন্য একটা লোকেশান আমি চুজ করেছি এবং লোকেশানটা খুব সুন্দর কিন্তু লোকেশানটা চুজ করার পরে আমি ওখানে এক জাস্ট একবার ভিজিট করে আসার পরে আমি তিশাকে বললাম তিশা আমার মনে হয় ওখানে শুটিং করা ঠিক হবে না বলে কেন আমি বললাম আমার কেন যেন মনে হয়েছে ওখানকার অন্যান্য অ্যাপার্টমেন্টের লোকজনগুলো ওয়েলকামিং না যদি ওয়েলকামিং না হয় আমি ধরো একটা শুটিং ইউনিট ঢুকলাম এবং আমি বুঝলাম যে উপরের তলায় যে মানুষটা
जन शामिल तो आपने चलो चित्र आंदोलन के साथ जोक तो चलना है तेरी खुशी में मैं जो फारुक की जुटी बोल रहे हैं जो शिशुर माता आनंद थकता है शादी नोटर पोट जाए तो मैं एक जन मानुष है एक जन चलो चित्र निर्माता कल्पना विस्तृति जोतो टुको शादी नोट की तोतो टुको ही थका उचित ना कि ये खने � आमी जिधे एक टा बांधा धरा एक टा बॉर्डर दिए बोले तुम येर मुद्दे शादीन तालुतार होलो ना जिन्स्ट है। आमदर शाराजुवने शंग्राम चलो, आमदर एक टा उदार गणोतांत्रिक समाज, मंगोबंदु शाराजुवन ए ही चिंतार जोन नहीं किंतु शंग्राम करेचन। आमी विश्वास करे आमदर माने प्रधानमंत्री ओ एकीरो � आपने एक छाद दिए दन ताले किन्तु एक नर शे उन्मुक्त तत्त्व आर था किना तो एक है ना आमी विश्वास करूँगा जे आमदर थक बे किचु विषय आमदर एक शंभविधान बोलते जिनिश है चामर बहुत रोकतेर मधु दिए एक और जन करते शेखर ने तो समझ तो किचु याद शेखर ना पर शिमा पुरुषिमा गाइडलाइन की हो अमार शादी नोटर दोर होच्छ आपना नाके डॉगा पूजन तो, I cannot touch you, फले आमा के शकोल शादी नोटर यामी भोक करवो, किंतु शेटा जाते अबर आरेक जोनेर नाके को कोनो स्पष्ट ना करे, इटी उच्च टक कुबे एक टा बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, तो इखेनो निश्चित जरा सिस्टिक ओन तारा जानेन, समाजेर बोशिस्ट � पृथ्वी पर महोत्सव सिस्टी गुलो देखेन्ना, तारा की अन्नो के हार्ट करो चाहो तो, एगुलो एकोमोडेशन टाइप होते सब चीज बोरो बोरोशन दूर जो, समस्त किचो के एकोमोडेट करा, शेखर यही जगह तो आमाद धरना जे सिस्टी एक दिके जब मन अपोरोशी में एक टा लैंग्वेज आचे, अब और इटर एक टा तारा जानन जे कौन � तो तो टुकड़ी कर बन तिनी तिनी जानन ताकि कौन जगह थम तो होगे कौन जगह बोलते हैं तिनी पहुंचते पार बन कौन जगह तिनी जेते पार बन आम्रा आम्रा नाहले आमी दूध एक टा शब्द देर कथा बोली स्लील एवं अस्लील ये शब्दों को लो क्या नाश आश चे माने इखने एक टा डेफिनेशन आता एवं शे डेफिने� आवार आपने जो दे ऑपरेशनियो नगनो था ना शेरे किंतु स्लील ना डॉस्लीली, शो ये जिनेश गुलो मानुष के मानुषेर चिंतार क्षेत्र में मुद्दे दिए छेरे देता होगा तिनी विचार कर बन कौन टा कोतुरुक पंद्र तार जावार ये आचल लिमिट आमादर शंभवीधने किंतु पुरस्कार स्पष्ट करा चामादर 35 36 उन्नोचोलिश पंद्र � दुर्भाग्य जोनों के बाबे आम्रा आर कोतुगुलो छोटो-छोटो आयन दिए इटा के एमोन बाबे विश्लेषण करी जेटा ओटीटी आयन कोता बोले बाव अन्ना नो आयन आम्रे दरिंग डिजिटल सिक्योरिटी एक नियो किन्तु अनेक धोरण आंदोलन करची एगुलो कोरा मध्य दिए एमोन किचु परिस्थिति तोरी होच्छे जेटा शॉर्टकरे रे भालो ना आरके शोमा एक टी उदार शोमा जर जन्नो भालो ना जनो शोफिलों भाई आपना कच्चे का जेती जन्दे आपनी तो राष्ट्रे विभिन्न नीति निर्धारित फॉर्म शौक्रियो भावे काज कोडे चिन आपना रोबिंग गता की माने क्या नो ए जे शिल्पी के छेड़ दे आ शिल्पी शादी नोटर प्रति आस्था रखा शिल्पी कोठाएं थामते हुए शेटी जान बैं ये आस्था टा क्या नो आश्चर्य रखते पारे ना आपने जेटी बोल चलें जे आर्म अमला निर्भरता तारा की कुनो आस्था शंकुटे भोगन शिल्पी शाथे ना आश्चर्य जेटा होए की जे जे आयन गुलो आते हैं हमारा ऑलरेडी एक्जिस्टिंग शे आयन � अखान यही सिद्धांत का कारण है पे कारण आपने तो आयन शंकर जोने जे कमिटर करा दर कर जे बॉडी टा करा दर कर शेष धन ने बॉडी तो करा है नहीं जो मन आयन की भावे तो ही रखा है बांग्लादेश शेष धन आमर अभी को तो ते कामी बोली जे एक टा मंत्रालय रामजी तो तो मंत्रालय को तो ही बोली तो तो मंत्रालय एक जन जेस्ट कर्म करता 
এডিশনাল সেক্রেটারির নেতৃত্বে হয়তো একটা কমিটি হয় বা একজন জয়েন্ট সেক্রেটারির নেতৃত্বে একটা কমিটি হয় সেখানে উনি কখনো কখনো ওনার পছন্দ মতো লোকজনকে ইনভলভ করেন সেখানে আবার এই সরকারের আমলে যেটা হয়েছে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদেরকেও কিন্তু ইনভলভ করার চেষ্টা হয়েছে ইনভলভ করা হয়েছে সাজেশান এসছে অ্যাকোমোডেট করা হয়েছে আবার এটা পরিবর্তন হয়েছে তো এই যে যে এইটা তো আসলে সরকারি কর্মকর্তা যাদেরকে আমরা আমলা বলছি বা বিরোক্রেসি বলছি আমলাতন্ত্রের কাজ তো এটা না আমলাতন্ত্রের কাজ হচ্ছে বাস্তবায়ন করা এক কারণ এই জায়গাটার দায়িত্ব পালন করা জনপ্রতিনিধি বা জন জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত একটা কমিশন আপনি উন্নত বিশ্বে যদি দেখেন যে আইন কারা করে কমিশন তৈরি হয় এক্সপার্টদের সমন্বয়ে কমিশন তৈরি হয় তারা এটা রিভিউ করে নতুন করে আইন তৈরি করে আমাদের এখানে কি হয় যে আমলাতন্ত্রে কোনো না কোনো কর্মকর্তা নেতৃত্ব দেন এবং তাদের চিন্তা তার যেমন ধরেন তারা তাদের চাকরি সীমাবদ্ধতার কারণেই কিন্তু তারা কখনো র্যাডিক্যাল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না কারণ তাদেরকে সতর্ক থাকতে হয় যে আমি সরকারি কর্মকর্তা আমাকে যতটা সম্ভব সাবধান থাকতে হবে যাতে আমি কখনো বিপদে না পড়ি তো এই যে ধরেন আমি আমরা আজকে যেটা প্রস্তাব করলাম যে সেন্সর বোর্ড থাকাই উচিত না এটা কি কোনো সরকারি কর্মকর্তার পক্ষে বলা সম্ভব হবে উনি কি বলতে পারবেন পারবেন না কারণ ওনাকে রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে থেকেই কাজটা করতে হবে তো সেই জায়গাটা একটা সংস্কারের দরকার আছে আরেকটা জিনিস হলো যে শিল্পীর কাছে আপনি বলছিলেন হ্যাঁ শিল্পীর স্বাধীনতা আছে আবার শিল্পীর কাছে আমাদের একটা এক্সপেকটেশান আছে এক্সপেকটেশানটা কি শিল্পী সমাজের কল্যাণে কাজ করবেন সেইটা অবশ্যই সমাজের মঙ্গলের জন্য শিল্পী কাজ করবেন তো সেই শিল্প যদি মঙ্গল না আনে তখন রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে সেইটার জন্য কিন্তু আমার নতুন করে আইন দরকার নাই রাষ্ট্রের অসংখ্য আইন আছে ধরেন ফারুকি সাহেব একটা ছবি বানিয়েছেন যেটা আমার সমাজের জন্য ক্ষতিকর মানুষ যদি মনে করে মানুষই কিন্তু আওয়াজ তুলবে যে এই ছবি নিষিদ্ধ করা হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক সেটার জন্য কিন্তু আমার সেন্সর বোর্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়ার দরকার নাই আর ধরেন শিল্পী নিজেও সচেতন যে তিনি কি করতে চান তিনি কারণ শিল্প সমাজ পরিবর্তনের ভূমিকা রাখে তো সেটার জন্য তো শিল্পীকে ঝুঁকি নিতে হয় ধরেন আমি যদি সামরিক শাসন আমলের ছবি নির্মাণের কথা বলি বা পাকিস্তান আমলে যদি আমি ফিরে যাই জহির আহান যে ছবি নির্মাণ করেছে জীবন থেকে নেয়া সেইটা তো নির্মাণ করেছিল পাকিস্তান শাসন আমলের বিরুদ্ধে তো সেইটা তো আমার আমার যে এই যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমার যে স্বাধিকারের যে আন্দোলন জাতির জনকের নেতৃত্বে হয়েছিল সেইখানে ভূমিকা রেখেছে এই সিনেমা তো তিনি ঝুঁকি নিয়েছেন আর্টিস্টিক ওয়েতে আপনার সিম্বলিক ওয়েতে পুরো ঘটনাটা বলে দিয়েছেন যে পাকিস্তান আমলের যে অত্যাচার নির্যাতন তো শিল্পী সেই সমাজ সংস্কারকের ভূমিকাটাও তিনি পালন করেন তো সেই জন্য শিল্পীর স্বাধীনতাটা জরুরি আবার শিল্পীর কাছে সমাজের যে এক্সপেকটেশন যে সমাজের প্রতি যে দায়িত্ব সেটাও তাকে মাথায় রাখতে হয় তো সেই দুইটার সমন্বয় করি আপনার সামনের দিকে এগোতে হয় সেটার জন্যে রাষ্ট্রকে অনেক বেশি টলারেন্ট হতে হয় যে রাষ্ট্র যদি টলারেন্ট না হয় তাহলে কিন্তু শিল্প তৈরি হয় না তাহলে সেই বিবেচনা জনক ফারুক কি শেষ কথাটা আসলে কে বলবে মানে আপনি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা আপনার তো একটি গল্প বলার নিজস্ব ধরন আছে আমি যদি একজন ভালো চলচ্চিত্র নির্মাতা হতে পারি কিন্তু আপনার চলচ্চিত্রের যাচ করার ক্ষমতা কিংবা যাচ করার সেই অধিকার কি আসলে আমার থাকা উচিত আইনি যাতা কলে শেষ পর্যন্ত যখন বিবেচনার দায়ভার আসলে দর্শকের নেওয়া উচিত না আমি যেটা ওই শ্যামলদা এবং শফুল ভাই যেটা বললেন যে এটা শিল্পী হিসেবে আমি সবসময় মনে করি যে আমি সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে হ্যাঁ শিল্পী তো জানে তার তো পেরিফেরি কি এবং সে কোন গল্পটা বলতে চায় এবং সে গল্পটাতে সে কি দেখাতে চায় এই এই ব্যাপারগুলোর ব্যাপারে সে সচেতন আছে রাইট আর দ্বিতীয় একটা কথা বলি যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম যে নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গটা এসছে যে যেটা ব্রিটিশ পিরিয়ডে হয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে সকল প্রকার সমালোচনার বাইরে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু এখনকার যে যেই নতুন পৃথিবীতে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি সেই নতুন পৃথিবীতে আপনি আপনাকে কেউই আমরা কাউকে নিজেকে সমালোচনা বাইরে রাখতে পারি না আমি পারবো না আপনি পারবেন না কেউ পারবে না কারণ এখন ওই যে বলেন যে মিডিয়া ইজ ওপেন আপনি একটা ভিডিও করে আপলোড করে দিতে পারছেন এরকম একটা পরিস্থিতিতে এই আইন দিয়ে আপনি যখন শিল্পীকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাবেন তখন কিন্তু শিল্পীর পক্ষে অনেস্টলি স্বাধীনভাবে চিন্তা করা কঠিন কাজ এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে না পারলে গ্রেট আউটওয়ার্ক কোনো দিন সম্ভব নয় ইটস ইম্পসিবল 
আপনারা যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের নিয়ন্ত্রণের নীতিমালা আসছে এটি ইতিমধ্যেই খর্ষ হয়েছে সেইটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই মানে যখন এই আকাশ সংস্কৃতির যুগে সবকিছু ওপেন তখন নিয়ন্ত্রণ শব্দটাই আসলে একটা একটু নেতিবাচক কিনা সার্বিক দেশের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি নিয়ে একটু ছোট্ট করে মন্তব্য শুনবো আরেকটা বিরতির পর জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আরেকটা বিরতি নিচ্ছি ফির সেখানক্ষণ পরে সঙ্গেই থাকবে বিরতির পর আবার অবন্তরণ জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আজ কথা বলছি শনিবার বিকেলে অন্যান্য বিষয় আমি একটু শুরু করতে চাই ডক্টর শফিল আলম ভুইয়া ওটিটি প্ল্যাটফর্মের নীতিমালা নিয়ে কথা হচ্ছিল যখন সেন্সরশিপ অ্যাক্ট নেই এত সমালোচনা তখন আরেকটি নীতিমালা সেটিরও মূল ভাবনা নিয়ন্ত্রণ এটি কি আসলে মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে উঠবে কি না যেমন ওটিটি নীতিমালার যে ডাফটা হয়েছে এটি আমি এখনও পড়ে দেখিনি সত্যিকার অর্থে সময় করতে পারিনি পড়ে দেখা তো নিয়ন্ত্রণের চিন্তা যদি থাকে অবশ্যই এটা ভয়ঙ্কর হবে কিন্তু আরেকটা দিক এখানে আছে সেটা হচ্ছে যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মটাকে কেন্দ্র করে কিন্তু নানা ধরনের অশ্লীল জিনিসও তৈরি হচ্ছে আমরা তো শিল্প চাই কিন্তু এই ওপেন প্ল্যাটফর্মের সুযোগ নিয়ে নানা জিনিস হচ্ছে সেটাই আমার ধারণা যে সরকারে সরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আছেন তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে যে এই যে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে একটা নীতিমালা তৈরি করা দুটো নীতিমালা নিয়ে কাজ হচ্ছে ওটিটির সেটা হচ্ছে একটা আপনার বিটিআরসি করার চেষ্টা করছে আরেকটা করার চেষ্টা করছে তথ্যপত্রালয় তা আমার মনে হয় দুইটার মধ্যে একটা সমন্বয় দরকার এবং সেটাও যে ওটিটি নীতিমালার বিকাশের জন্যে নীতিমালা হওয়া উচিত হচ্ছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের বিকাশের জন্য এবং সেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মের বিকাশটা এমনভাবে হতে হবে যাতে এই মাধ্যমটাকে কেন্দ্র করে যে আগাছাগুলো এখন গজিয়ে উঠছে এই বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাতে এই আগাছাগুলো নির্মূল হয়ে যায় কিন্তু সেইটাকে যদি আবার যদি এমন হয় যে ওটিটি নীতিমালাটা আমার এই যে যে সেন্সর বোর্ড নীতিমালারই একটা কপি যদি হয়ে যায় তাহলে তো কোনো লাভ হবে না তখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মের গলা টিপে আমরা ধরতে পারবো বাংলাদেশ থেকে যারা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কন্টেন্ট আপলোড করে কিন্তু এখন আপনি যখন ঘরে বসে নেটফ্লিক্সে কন্টেন্ট দেখেন বা আইফ্লিক্সে কন্টেন্ট দেখেন বা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে আপনি কন্টেন্ট দেখতে পারছেন তো সেটাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেন কীভাবে সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে সেটা অনেক শ্রমসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার সেই সামর্থ্য আমাদের নাই কিন্তু যেটা হওয়া উচিত যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে যারা কাজ করছে তাদেরও কিছু প্রস্তাবনা আছে তারাও আমি আমার যদ্দুর মনে পড়ে তারাও একটা ড্রাফট জমা দিয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়ে সেইটাকে মাথায় নিয়ে সকল স্টেক হোল্ডারদের সাথে কথা বলে আপনার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে চূড়ান্ত আইনি স্টেক হোল্ডারদের মতামত খুব গুরুত্ব পায় শেষ বিবেচনায় এই সরকারের আমলে স্টেক হোল্ডারদেরকে বিভিন্ন সময় ইনভলভ করার চেষ্টা করা হয়েছে তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ যখন চূড়ান্ত আইন হয়েছে বা নীতিমালা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু একেবারে যে স্টেক হোল্ডারদের মতামতকে ইনক্লুড করা হয়নি সেটা আমি বলবো না কারণ আমি নিজে এই প্রসেসের সাথে ইনভলভ থেকে দেখেছি যে অনেকের মতামতই অ্যাকোমোডেট করা হয়েছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাকোমোডেট করা হয়নি আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে করার চেষ্টা হয়েছে তো এখন এই ওটিটি নীতিমালাটি যে প্রস্তাবিত যে নীতিমালা সেটি কেমন দাঁড়িয়েছে সেটির উপরে এই মুহূর্তে কমেন্ট করা আমার জন্য মুশকিল কিন্তু আমি যেটা চাই যে হ্যাঁ একটা নীতিমালা থাকতেই হবে নীতিমালা না থাকলে শিল্পের বিকাশের জন্য নীতিমালা হওয়া উচিত নিয়ন্ত্রণের জন্য নয় এই চিন্তাটা যদি আমরা পরিহার করতে পারি যে আমরা এই শিল্পটাকে কিভাবে বিকাশ করব আমাদের এই যে ইয়াং জেনারেশন এখন তো বাংলাদেশে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে অনেকেই আপনার ছবি তৈরি করছে নাটক তৈরি করছে কন্টেন্ট তৈরি করছে তাদেরকে উৎসাহিত করা যে তারা যাতে ভালোভাবে এই এই প্ল্যাটফর্মটাতে কাজ করতে পারে সেইটাকে মাথায় নিয়ে এটা করা দরকার যেন সবাই তো ডক্টর ভুইয়া যেটি বলছিলেন যে আপনি যখন বিদেশের একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের অ্যাপ নামিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে সিনেমা দেখছেন সেখানে তো আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এবং ভুড়ি ভুড়ি আমাদের ভারত থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য দেশের ওটিটি অ্যাপগুলো বেশ জনপ্রিয় সিনেমাগুলোর নাম মানুষের মুখে মুখে সেইটি যখন আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না শুধুমাত্র আমার দেশীয় নির্মাতারা যখন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এসে কাজ করছেন তাদের একদিকে যেমন শিল্প চর্চার জায়গা দ্বিতীয়ত একটি অনেক বড় বাণিজ্যের জায়গা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এখন মানে টেলিভিশন কিংবা সিনেমার প্রায় অল্টারনেটিভ একটি বাণিজ্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে তখন যখন নিয়ন্ত্রণ শব্দটি ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ শব্দটি মাথায় রেখে নীতিমালা করা হবে তখন কি আসলে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যদি বাণিজ্যের জায়গাও হয় সেই বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়বে না পিছিয়ে তো পড়ছেই কিন্তু তার আগে একটা জিনিস আপনাকে বলি যে বাংলাদেশে হঠাৎ করে যে ডিজিটাল রেভলিউশনটা হয়ে গেছে তার সঙ্গে সঙ
গত 20 বছরে একটা রেভলিউশন হয়েছে আমাদের মিডিয়া জগতে সেটা টেলিভিশনের ক্ষেত্রে পত্রিকার ক্ষেত্রে সিনেমার ক্ষেত্রে নাটকের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি বিদ্যমান আইনকে তার সঙ্গে প্যারালালি অগ্রগতি করেছে কিনা আর ইদানিং আরেকটা শব্দ খুব পপুলার সেটা হচ্ছে মিডিয়া লিটারেসি আমি সমাজকে কি মিডিয়ার যে পরিবর্তিত চেহারা তার সঙ্গে পরিচিত করছে কিনা আমাদের শিশুরা আমাদের মানে কিশোররা আমাদের তরুণরা বোঝেন কি না হোয়াট ইস অ্যাকচুয়ালি মিডিয়া এর জন্য আমার কারিকুলাম কি আছে বা এর জন্য আমরা মিডিয়ার দায়িত্ব থেকে কি কি মানে কি দায়িত্বগুলো পালন করছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে হবে কি সে নিজেই বুঝে নেবে যে কোনটা তার গ্রহণ করতে হবে কোনটা গ্রহণ করা যাবে না হঠাৎ করে আপনি চোদ্দ কোটি মোবাইল ফোন আপনি প্রায় দশ কোটির মতো ইন্টারনেট কানেকশান সাত কোটি ছয় কোটির মতো ফেসবুক অ্যাকাউন্টস দিস ইজ হোয়াট উই মানে এই বাংলাদেশে এটা ঘটছে এখন এখন এটাকে ঘিরে নানা রকমের জিনিস আছে একদিকে যেমন ধরেন এটার অপব্যবহার হওয়ার যেমন একটা আশঙ্কা আছে আবার এটাকে পজিটিভলি যদি সঠিক মিডিয়া লিটারেসি দিয়ে কাজে লাগাতে পারেন এটা ইতিবাচক দিক কিন্তু কম নেই আজকাল বহু উদ্যোক্তারা ব্যবসা করছেন এই সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে আমাদের ইকোনমিতে একটা বড় অবদান রাখছে এটা আর শুধু মোবাইল পেনিট্রেশন যদি দেখেন বাংলাদেশের মোবাইল পেনিট্রেশন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইয়ের মধ্যে এখন তো এখন কথা হচ্ছে আপনি সেটাকে কীভাবে নেবেন এখন এই পরিবর্তিত টেকনোলজির যুগে এখন আপনি যদি এখনও সেই ব্রিটিশ আমলের সেন্সর আইন কিংবা এই ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক আইন দিয়ে এটিকে মোকাবেলা করতে চান তাহলে তো হবে না আপনাকে একটা আধুনিক চিন্তা দিয়ে বিষয়টাকে দেখতে হবে এবং তার সঙ্গে সমাজ সংস্কৃতি শিক্ষা এটা একটা কম্বাইন্ড এফোর্ট এই কম্বাইন্ড এফোর্টটা যতক্ষণ পর্যন্ত হবে না একদিকে আপনি যখন অ্যাডভান্সমেন্টটা হয়ে যাচ্ছে আপনি কিন্তু এগোতে পারছেন না আইন দিয়ে তার সঙ্গে যে কারণে আপনি তিরিশটা আইন করেও আপনি এটাকে কোনোভাবেই প্যারালালি তার সাথে খাপ খাওয়াতে পারছেন না সমাজে অসঙ্গতি ঘটছে কিন্তু বাংলাদেশে তো বেশ কিছু সহিংসতা ঘটেছে এই চাঁদে সাইদিকে দেখা গেছে বলে যে এমএমএস লক্ষ লক্ষ এমএমএস বিতরণ হয়েছে এগুলো হয়েছে বাংলাদেশে সত্যি কথা একটা কেন দান এগুলোকে আপনি কীভাবে মোকাবেলা করবেন এটা নির্ভর করবে একটা স্মার্ট আধুনিক সিস্টেম আপনি কীভাবে ডেভেলপ করতে চান এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইদানিং স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলছে ডিজিটাল বাংলাদেশে এক দাপ এগিয়ে সেই স্মার্ট বাংলাদেশে আপনাকে তো স্মার্টলি আইনগুলো করতে হবে স্মার্টলি পুরো জিনিসটা মোকাবেলা করার একটা পদ্ধতি আপনাকে জানতে হবে না হলে তো আপনি ওই অ্যানালগ থাকলেন আর পরিস্থিতি চলে গেল স্মার্ট বাংলাদেশে দুটোর মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট হবে যেটা এখন বাংলাদেশে হচ্ছে আমার মনে হয় সেটি আমাদের জন্য একটা বড় সংকট এই মুহূর্তে হ্যাঁ আমি আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন করব শেষ এক মিনিটে একটু আপনি বলবেন তার আগে জনাব মোস্তফা সার ফারুকি এই যে জনাব শ্যামল দত্ত যেটি বললেন যে আমরা সময়ের সাথে এগোতে পারছি না ওটিটি প্ল্যাটফর্মে যখন নীতিমালা যদি বাস্তবায়িত হয় আপনি কটা লিঙ্ক বিটিআরসি ডিজেবল করবে ফেসবুকের কটা চ্যানেল বন্ধ করবে সেই জায়গায় আসলে এই নীতিমালার সামনের দিনের সেন্সরশিপ এক বলেন সার্টিফিকেশন এক বলেন নির্মাতা হিসেবে আপনার আসলে চাওয়া কি ঠিক কি ভাবনা এই আইনগুলো করা ওটিটির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে ওটিটি একটা গ্লোবাল মার্কেট আপনি ঘরে বসে সবারটা দেখছেন তাহলে আপনার যে লোকাল প্লেয়ার আছে তাকেও তো ওই গ্লোবাল প্লেয়ার যে ফ্রিডম পাচ্ছে ইকুয়াল ফ্রিডম দিতে হবে না হলে তো ধরেন একজন খেলছে দুই পা নিয়ে আমাকে যদি আপনি এক পা নিয়ে খেলতে পারলেন আমি তো পারবো না এটা একটা মেজর জায়গা বুঝতে হবে এবং দেখেন সারা পৃথিবীতে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি বাংলাভাষী মানুষ আছে মানে মানে পশ্চিমবঙ্গের মিলিয়ে সেই পঁয়ত্রিশ কোটি বাংলাভাষী কিন্তু একটা বড় বাজার সারা দুনিয়া জুড়ে হ্যাঁ এই বাজারে যদি আপনি বিশ কোটি মানুষের বাজার ধরতে পারেন এটা হিউজ মার্কেট এটা একটা ইকোনমিক 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 ইম্প্যাক্ট আছে এটা রাইট এটা যদি আপনি নজর রাখেন যে এই ব্যবসাটা আমরা ধরতে চাই তাহলে আপনাকে ফ্রিডমটা দিতে হবে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমি একদম ঢালাও সমালোচনা না করে এটুকু বলতে পারি ওকে ওটিটি নীতিমালা করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটা হয়তো ভালো যে একটা নীতিমালা থাকা দরকার কিন্তু আমার এক দুইটা প্রশ্ন আছে একটা প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি একটু আর্লি হয়ে যাচ্ছে কি না মানে আমাদের এখানে ওটিটি ইন্ডাস্ট্রি মাত্র শুরু হচ্ছে এই মুহূর্তে এত তরিখরি করে নীতিমালার প্রয়োজন আছে কি না আপনি যদি ইন্ডিয়ার দিকে তাকেন ইন্ডিয়া কত বছর পরে গিয়ে তাও ইন্ডিয়াতে কিন্তু এখনও আপনি নেটফ্লিক্স বা অ্যামাজন প্রাইম বা যারা এমনকি লোকাল প্লেয়ার যারা আছে এখনও কিন্তু ওরা সেলফ রেগুলেশনের উপরই মস্তি রান করে ইট ইজ নট স্টেট রেগুলেটেড ওরা ওদের নিজস্ব যে কমিশনিং টিম আছে ওরা চিন্তা করে কোনটা তার সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এটা সে রাখে যেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ না সেটা সে রাখে না ফলে এই সেলফ রেগুলেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি মোটিভেট করতে পারেন আপনি অ্যাডভোকেসি করতে পারেন এজ এ অ্যাজ এ রাষ্ট্র এই
মানে ওই ইন্টেন্টটা প্রপারলি আপনি এক্সিকিউট করতে পারছেন কিনা এটা দেখতে হবে যেমন আমি একটা ধারা বলি এখানে আছে যে বিদেশি ওটিটি যারা তারা তাদের লাইব্রেরির পঞ্চাশ ভাগ কন্টেন্ট লোকাল হতে হবে বাংলাদেশের কন্টেন্ট পঞ্চাশ ভাগ হতে হবে এখন আপনি ভাবেন এটা একটা কত অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য কাজ নেটফ্লিক্সের কয়েক বিলিয়ন ডলারের লাইব্রেরি ও যদি এই আইনের মধ্যে পড়ে তাহলে তো পঞ্চাশ ভাগ মানে ও তো তিন মানে দুই বিলিয়ন ডলারের বাংলা কন্টেন্ট বানাতে হবে এটা কি সম্ভব দুই বিলিয়ন ডলার বাংলা কন্টেন্ট আমরা বানাতে পারবো আমাদের এত লোক আছে তাহলে এটা করণীয় কী ছিল এটা ইন্টেন্টটা ভালো কিন্তু করার প্রয়োজন ছিল এটা যে ওকে বিদেশি ওটিটি যারা আছো তারা বাংলাদেশ থেকে বছরে যে পরিমাণ রেভিনিউ নিয়ে যাবা তার টোয়েন্টি ফাইভ টাকা লোকাল প্রোডাকশান ইনভেস্ট করতে হবে যেটা ফ্রান্সে হয়েছে মানে দিজ আর দ্য থিংস যেটা আপনি আপনি লোকাল ইন্ডাস্ট্রিকে বুস্ট করার জন্য করতে পারেন এবং এটা রাষ্ট্র বা তথ্য মন্ত্রণালয় হিসেবে আপনার আপনি একটা গার্ডিয়ানশীল আচরণ হবে এবং ওই যে বিকাশের কথা বললেন উনি এটা হচ্ছে আমাদের বিকাশে হেল্প করার মতো কাজ হবে আমি আমরা চাই নীতিমালা হলে এই জিনিসগুলো আপনার ঢোকান আমাদের গলা চেপে ধরার প্রয়োজন নাই কারণ রাষ্ট্রের আরও অনেক আইন আছে যদি কেউ অন্যায় কিছু করে তাকে ধরবার অনেক ব্যবস্থা আছে এইটা বাড়তি দরকার নেই অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ সর কি আমি একটু শেষ করব দুই মিনিট একটু জানাব সামনে দত্ত এই যে সার্বিক আলোচনা শেষ পর্যন্ত যদি আইন বিলুপ্ত নতুন আইন শেষ পর্যন্ত তো আসলে সেই দায়িত্ব মহান জাতীয় সংসদের সেই সংসদের কাছে কিংবা সংসদে যারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের কাছে এটা তুলে ধরবে কে এই শেষ দায়িত্বটা আসলে কার সবাইকেই করতে হবে আমরা মিডিয়া একটা বড় রোল প্লে করতে পারি তারা একটা বড় এঙ্গেজমেন্টে যেতে পারি দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো তো সংসদে হচ্ছে না সংসদে যারা আছেন তারা এগুলো বোঝেন কি না এ নিয়ে আমার একটা সন্দেহ আছে বা তাদের কাছে এগুলো গুরুত্ব পায় কি না রাষ্ট্রের আইন সভা তো সংসদ এবং সেখানে আইনগুলো হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হবে যেমন আমাদের সাথেও বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে বলা হলো যে আপনাদেরকে ডাকা হবে যখন পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে যাবে কিন্তু আর ডাকা হয় না দেখা যায় এগুলো পাশ হয়ে যাচ্ছে এবং এমনভাবে পাশ হচ্ছে তেমন কোনো আলোচনা হচ্ছে না একটা সময় আমার তো সাংবাদিকতার আমার অভিজ্ঞতা বলে যে একটা ছোটোখাটো আইন একটা ধরেন আমি একটা আইনের কথা বলি যে এই যে কোস্ট গার্ড হয়েছে না কোস্ট গার্ডের আইনটা নিয়ে একেবারে সারা রাত আলোচনা হয়েছে একবার এই পার্লামেন্টে এখন তো এগুলো দেখি না সুতরাং এগুলো আলোচনার প্রত্যাশা করাটা মনে হচ্ছে এই সংসদের কাছে একটু বাহুল্যই হবে আর অনেক ধন্যবাদ জনক শ্যামল দত্ত অধ্যাপক ডক্টর শফিল আলমভাই এবং জনক মোস্তফ সারা ফারুকি আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আজকে জনতন্ত্র গণতন্ত্র যুক্ত হওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের জনতন্ত্র গণতন্ত্র ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকবে